Raffi Ahmad digandeng Adia Group buka outlet ketiga Rojo Sambel Sia. Artis dan presenter Raffi Ahmad kembali mengembangkan bisnisnya dengan membantu dalam ekspansi restoran Rojo Sambel Sia. Setelah sukses membuka di wilayah Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur, Rojo Sambel Sia kini melangkah ke kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Restoran ini awalnya dikenal sebagai Rojo Sambel, dimiliki oleh seorang pemuda bernama Putra. Rojo Sambel bermula dari usaha kaki lima yang berdiri pada tahun 2022. Kesempatan pertemuan Putra dengan Raffi Ahmad terjadi pada bulan Februari 2023. Setelah melihat menu dan potensi yang dimiliki oleh Rojo Sambel, Raffi Ahmad memutuskan untuk berinvestasi. Raffi ingin mendukung pengusaha kecil di sektor UMKM, sehingga dia melakukan investasi di Rojo Sambel yang sekarang dikenal sebagai Rojo Sambel CAA, ungkap Putra saat ditemui saat peresmian Rojo Sambel CA Palmerah, Senin, 20 November 2023. Rojo Sambel CA menghadirkan beragam hidangan favorit dengan sentuhan khas melalui proses pengasapan. Menu yang tersedia antara lain ayam asap, bebek asap, ayam goreng, bebek goreng, nasi jeruk, dan nasi bakar. Kami juga menambahkan pilihan menu tambahan seperti tahu, tempe, cah kangkung, cah kangkung belacan, dan beberapa minuman favorit seperti es jeruk, es kelapa, dan es kelapa jeruk, jelas putra. Selain itu, Rojo Sambel Sia juga menyediakan berbagai jenis sambal, seperti sambal mangga, sambal bumbu hitam, sambal bawang, dan sambal dadak yang memiliki kepedasan khas yang memikat bagi para pecinta sambal. Banyak yang bertanya mengapa daging ayam atau bebek rojo sambel siaa berwarna merah. Hal ini karena proses pengolahan daging ayam dan bebek ini memiliki ciri khas tersendiri, paparnya. Proses pengolahan daging melalui empat tahap yang unik untuk memastikan cita rasa yang istimewa. Proses tersebut meliputi pengungkepan, perebusan, fermentasi dengan pengasapan menggunakan kayu, dan tahap akhir dalam bentuk pemanggangan atau penggorengan sesuai permintaan pelanggan. Sementara itu, Adia Group kini memegang hak eksklusif untuk menjalankan bisnis Rojo Sambel CAA serta merencanakan membuka 50 outlet di Sumatera dan Jakarta. Outlet ini menyediakan layanan premium seperti restoran, kafe, dan ruang kreatif untuk berbagai keperluan, kata Irawan Sukmanugraha, VP Property Hospitality Adia Group. Tenaga Kerja Investasi pembukaan satu outlet rata-rata mencapai 800 juta rupiah dan menyerap 30 tenaga kerja. Dengan target 50 outlet, kami akan memberdayakan sekitar 1.500 tenaga kerja, membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin, tambah Bimo Aryo Buono, Vice President Food and Beverage Adia Group. Bimo meyakini bahwa investasi ini dapat mencapai titik impas dengan cepat. Bukti dari kesuksesan Rojo Sambel di Sumatera, yang dalam 4 bulan hampir mencapai titik impas. Jumlah pengunjung rata-rata hampir mencapai 500 orang per hari, menunjukkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat.